Fedtsten i Grønland har været brugt i flere generationer, og det er, det er noget, som er en del af den grønlandske kultur, i hvert fald næsten 3.000 år eller mere. Og det er noget, som er eftertragtet, i hvert fald set udefra, fra turister osv. Og, um, og det er noget, de især også kan se i Kanada, at det er noget, som burde bevares. Um, og derfor synes vi, det er også spændende at kigge på fedtsten. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der stadig er den her ressource, fordi folk er begyndt at købe det fra udlandet, og det er stadig noget, man kan hente ud i naturen, som bare ligger der. Men der er ikke så meget fokus på det i Grønland. In uh, 1940, this is date we set for the beginning of the contemporary period of Inuit art. Probably in the last 20 years, artists have, be have become more aware of the international importance of reproducing. If they're going to exhibitions in Europe and the United States, um, Inuit art has become rather iconic. Never, the government, whenever they exchange gifts uh, internationally, they, they use a, a carving by an Inuit artist. So um, it, it's really huge. I mean, you see uh, Inuit stone carvings everywhere. Der er kæmpe efterspørgsel på brugskunst, fordi det er noget, som folk de når de tænker på Grønland, så tænker de på Dubillac, så tænker de på gamle savn, plus at de kan hænge det op eller bruge det til som smykker. Mange har kæmpe talenter, som der ikke ved, hvad de kunne, indtil de har dem i hånden, og så kan de lige pludselig se formen. Det er sådan naturtalenter, som der ser overfedt sten, og selvom de ikke har blandet om, hvad de skal lave, så har de lige pludselig udformet til helt noget unikt det ting. Altså fedtsten er, en, øh, det er egentlig en del af kappen, som er blevet bragt med op under sammenstød mellem gamle kontinenter. Og så er det blevet omdannet fra den oprindelige bjergart, det var. Så, øh, så den er blevet udsat for varme og væske, der så har omdannet det til en mere blød bjergart, som egentlig er noget, du kan rise meget let med en, med en kniv eller med, også med en negl endda. Det findes flere steder i Grønland, men Nuuk-området er det sted, hvor der er flest fedtstenforekomster. Og har også været det en meget vigtig sted, altså historisk for fedtsten. Der har været meget handel med fedtsten fra nu, hvor de så har handlet med, med nord og med syd med, med det, de manglede i, i Nuuk-området. Men fedtsten var vigtigt. Jamen, det her det er typisk øh, aftryk efter øh, Nordbo udnyttelse af den her fedtsten forekomst. Mm -hmm. øh, man kan se nede i enden her af bassinet, at øh, der er taget store blokke ud, og vi kan se, at de her karakteristiske aftryk, øh, som er nærmest af sildebensformet eller fiskebensformet, og det øh, indikerer, at det er, det er Nordboer, som har udnyttet alder den her forekomst øh, sidst. Hvis vi ser på, hvordan øh, hugsporene efter det, tulefolkets udnyttelse af, af fedtsten øh, har været, så tyder, så tyder det på, at de i den tidlige fase i hvert fald har brugt øh, rensdyrgevir, altså rensdyrtak, som de har, øh, som de har lavet til, til en... Ja, de har lavet noget, noget hukkeudstyr ud af sådan. Det har været sådan en tværøkslignende ting, hvor de så har... Øh, formet øh, spidsen af det her tak. Her har vi en Sidigardio bjergart, som sidder her. Og på den her side har vi den fedtsdag. Og inde imellem finder vi en reaktionszone. Så her har vi meget sorte bjergarter. Så her har vi meget grønne mineraler. Her har vi så meget hård fedtsdag. Og her på siden af har vi været den bløde fedtsdag. Og man kan faktisk se herinde, at folk har prøvet at tæve herinde. Og så kommer de så kom de til den hårde sovn, hvor de ikke længere kunne se ind det. Og den tidligere, som sidder i den her bjergart, den er trængt ind i den fedtsten og har lavet den omdannelse her til de sorte amfibole, som sidder herinde, de grønne amfibole og den hårde fedtsten. Vi vil gerne undersøge fedtsten og deres altså geokemiske sammensætning for at se, om vi kan finde en eller anden form for 
af fingeraftryk på de her fedtsten, især fra Nuk-området, og se om vi kan adskille dem fra de andre fedtsten i, i Grønland. Og det er så noget, som måske arkeologer kan bruge senere hen til at finde ud af gamle genstande, hvordan de er blevet øh, skal man sige, handlet langs med Grønlands kyst. Altså perspektivet med det her fedtstilsprojekt er egentlig at bare skabe mere fokus på fedtstil, fordi det er en ressource, vi har i Grønland, og den er blevet glemt lidt, og derfor håber vi, at det skaber mere fokus på fedtstil som ressource.